அன்பான மாணவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கங்கள் நான் கல்வி சேவை நான்காவது நிகழ்ச்சியில் இன்று உங்களை சந்திக்கின்றேன் முதலாவது நிகழ்ச்சி மூலம் தொண்டு கவிதை புறநானூற்று செய்யுள் மணிமகள மணிமகளை செய்யுளின் ஒரு பகுதி என்பவற்றை அறிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் இரண்டாவது நிகழ்ச்சி மூலம் குறுந்தொகை பாடல்கள் புறநானூற்று பாடல் என்பவற்றை அறிந்திருப்பீர்கள் மூன்றாவது நிகழ்ச்சி மூலம் கம்பராமாயணத்தில் சில தெரிவு செய்யப்பட்ட வினாக்களுக்கான விடைகளை அறிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் இன்று நான்காவது நிகழ்ச்சி இதில் இரண்டு சிறுகதைகளை பார்க்க இருக்கின்றோம் நான் பிச்சமூர்த்தியின் நெருக்கடி சிறுகதை நவம் அவர்களின் கூத்து என்ற சிறுகதை ஆகிய இரண்டு சிறுகதைகள் இன்று அறிமுகமாகின்றன சிறுகதை தோன்றுவதற்கான ஆரம்ப முயற்சிகள் வீரமாமணிவருடைய பரமார்த்த குருகதை தாண்டவராய முதலியாருடைய பஞ்சதந்திர கதைகள் வீராசாமி செட்டியாருடைய வினோதரச மஞ்சரி என்பவற்றிலே காணப்படுகின்றன இவ்வாறு இருந்தபோதும் தமிழில் சிறுகதைகள் என்று சொல்லக்கூடிய முயற்சிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளிலே தான் ஆரம்பிக்கப்படுகின்றன பாவேசு ஐயர் பாரதியார் ஆனா மாதவையா முதலிய மூவரும் தமிழ் சிறுகதை முன்னோடிகள் என்று போற்றப்படுகின்றன இவர்களுடைய சிறுகதைகளிலே சிறுகதைக்கான ஆரம்ப பண்புகள் இருக்கின்றன சில குறைபாடுகளும் இருக்கின்றன ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளிலே தான் தமிழ் சிறுகதை வடிவமும் தனக்குரிய உள்ளடக்கமும் பெற்று வளர தொடங்குகின்றது இந்த காலத்திலே வந்த மணிக்கோடி சஞ்சியை தமிழ் சிறுகதை வளர்ச்சிக்காக உழைக்கின்றது மணிக்கோடி சஞ்சியனுடைய காலம் தமிழ் சிறுகதையின் பொற்காலம் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு அந்த சஞ்சியனும் சிறுகதையாக்க முயற்சிகள் இருக்கின்றன மணிக்கோடி சஞ்சியை வெளிவந்த காலத்தில் எழுதியவர்களில் தமிழ் சிறுகதையின் முடிசூடா மன்னன் என்று போற்றப்படுகின்ற புதுமை பித்தன் ஒருவர் அவரோடு இணைந்து கூப ராஜகோபாலன் நான் பிச்சமூர்த்தி ஆகியோர் எழுதுகின்றனர் சிறுகதைக்கு செல்வதற்கு முன்னர் நாங்கள் கடந்த வருடம் சிறுகதை தொடர்பான வினாக்கள் எவ்வாறு வந்திருந்தன என்பதை அறிந்து கொண்டு போனால் சிறுகதையிலே எவற்றை தேட வேண்டும் என்பது பற்றி ஒரு விழிப்புணர்ச்சி எங்களுக்கு ஏற்படும் சில வேலை நீங்கள் கேட்கலாம் இது என்ன பரீட்சை மைய கற்பித்தலாக என்று கேட்கலாம் பரீட்சையை எதிர்நோக்கி இருக்கின்ற மாணவர்களுக்கான கற்பித்தலாக இருப்பதால் நாங்கள் பரீட்சைக்கு முதன்மை கொடுத்து அந்த வினாக்களை முதலிலே பார்த்து பார்க்க இருக்கின்றோம் கடந்த வருடம் இரண்டு வினாக்கள் வந்தன சிறுகதை தொடர்பாக முதலாவது பகுதியிலே சங்க இலக்கியம் கம்பராமாயணத்திலே இருந்து கிரகித்தல் வினாக்கள் வந்த அதே வேலை இரண்டாவது பகுதியில் ஆனா பகுதியில் ஒரு கவிதை கொடுக்கப்பட்டது குயிர் பாட்டு அந்த குயிர் பாட்டில் இருந்து வினாக்கள் கேட்கப்பட்டிருந்தன ஆவென்னா பகுதியில் உரே நடை பகுதி உரே நடைக்குரிய பகுதி அங்கே சிறுகதையில இருந்து வினாக்கள் வரலாம் கட்டுரையில இருந்து வினாக்கள் வரலாம் அல்லது நாவல்ல இருந்து வினாக்கள் வரலாம் கடந்த வருடம் நெருக்கடி என்று நாங்கள் இப்போ பார்க்க இருக்கின்ற சிறுகதையில இருந்து வினாக்கள் வந்திருந்தன முதலாவது வினா ஒரு பாந்தி தரப்பட்டிருந்தது சிறவனமுத்து மென குழப்பத்தோடு சென்று வங்களாக்காரனுடைய தோட்டத்துக்குள்ளே இருக்கின்ற அந்த சந்தர்ப்பத்தில் வருகின்ற பாந்தி அதில் கீழே ஒடுக்கப்பட்ட முதலாவது வினா தேன் சிட்டுக்களின் வாழ்க்கை பற்றிய விவரணத்தின் முக்கியத்துவத்தை விளக்கு தேன் சிட்டுக்கள் பற்றி அங்கே கூறப்பட்டிருக்கிறது அவற்றை வாழ்க்கையை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு அது எதற்காக கூறப்பட்ட என்றது முக்கியத்துவத்தை விளக்கு என்பது முதலாவது வினா இரண்டாவது வினா பயிர் செய்யப்பட்ட கொடி ஏதோ ஒரு கொடி என்று அங்கே பயிர் செய்யப்பட்டிருக்கிறது தோட்டத்தில் அதை பற்றி படந்து சீந்தில் கொடி வந்திருக்கிறது இந்த இரண்டு பற்றிய விவரணம் இதை உணர்த்த பயன்படுகிறது இந்த முதல் இரண்டு நான்கு வினாக்கள் வந்தன அடுத்த வினாக்களை அடுத்து பார்த்து இருக்கிறோம் முதல் இரண்டு வினாக்களும் நேரடியான வினாக்கள் அல்ல இப்போது தேன் சிட்டுகளின் வாழ்க்கை பற்றிய விவரணத்தை தருகிறதால் நாங்கள் தேன் சிட்டு பற்றி அங்கே என்ன சொல்லி இருக்கின்ற அப்படி எடுத்து இங்கே இப்படியாக கொடுக்கலாம் பயிர் செய்யப்பட்ட கொடி சீந்தல் கொடி என்பவை பற்றிய விவரணத்தை தருகின்றால் நேரடியாக எடுத்து கொடுக்கலாம் ஆனால் இங்கே அதுக்கு அடுத்த படியாக சென்று இந்த விவரணத்தின் முக்கியத்துவத்தை விளக்கு ஏன் அதை சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்று கேட்கிறார் ஒரு விடயத்தை கூறி இந்த சிறுகதையில் இதன் மூலம் இதனை வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார்கள் என்று கேட்பதாக முதல் இரண்டு வினாக்களும் இருக்கின்றன அடுத்த வினா ஆசிரியர் பயன்படுத்தும் உவமைகளை எடுத்து காட்டி அவற்றின் சிறப்பை விளக்க ரெண்டு பேரை செய்ய வேண்டும் ஒன்று உவமைகள் இங்கே இங்கே இருக்கின்றன என்று எடுத்து காட்ட வேண்டும் இரண்டாவது அவற்றில் என்ன சிறப்புகள் இருக்கின்றன என்பதை விளக்க வேண்டும் அப்போ அணிகள் தொடர்பாக மூன்றாவது வினா வந்திருக்கிறது நான்காவது வினா ஆசிரியரின் உரைநடை பற்றி கருத்துரை வழங்குகிறது இருக்கின்ற அந்த பகுதிக்குள்ளே 
நீங்கள் காணுகின்ற உரைநடை சிறப்புகளை சொல்வதாக இருக்க வேண்டும் அடுத்து நாங்கள் பெரிய வினாவுக்கு செல்வோம் அது ஆறாவது வினாவாக வந்திருந்தது அழகிரி சாமியினுடைய தியாகம் அந்த சிறுகதை அடிப்படையாக கொண்டு வினாக்கள் கேட்கப்பட்டன ஆனா கதிரேசன் செட்டியார் என்ற பாத்திர படைப்பு கதிரேசன் செட்டியார் என்ற பாத்திர படைப்பை பற்றி சொல்ல வேண்டும் பண்பு வந்து சொன்னால் பண்புகளை மட்டும் சொல்லலாம் பாத்திர படைப்பு என்பது என்கின்ற போது பண்புக்கு அப்பாலே இருக்கின்ற சில விடயங்களையும் நாங்கள் சொல்லிக் கொள்ள முடியும் இரண்டாவது வினா கதை வளர்ச்சிக்கு சண்முகம் பிள்ளை என்ற பாத்திரம் உதவுமாறு அது பாத்திர படைப்பு நேரடியான வினா இது இந்த வினா இந்த பாத்திரம் ஒவ்வொரு கதை வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது எந்தெந்த கட்டங்களில் வந்து கதை தொடர்ந்து செல்ல உதவுகிறது என்பதை விளக்க வேண்டும் மூன்றாவது வினா ஆசிரியர் கையாண்ட எடுத்துரைப்பு முறை என்ன பற்றி கருத்துரைக்கு என்னென்ன முறைகளில் தன்னுடைய கதை கதைகளை கொண்டு செல்கிறார் அவர் மனதில் ஒரு கருத்து இருக்கும் கருப்பொருள் இருக்கும் அந்த கருப்பொருளை வெளிப்படுத்த என்னென்ன உத்திகளை கையாளுகிறார் என்ன வகையிலே அதை எடுத்துரைக்கிறார் என்பதை கேட்பதாக இந்த வினா இருக்கின்றது இந்த வினாக்களை பின்னணியாக கொண்டு நாங்கள் இனி அந்த இரண்டு சிறுகதைகளையும் பார்க்கலாம் முதலாவது நெருக்கடி என்ற சிறுகதை பிச்சமூர்த்தியினுடைய சிறுகதை அங்கே மூன்று பாத்திரங்கள் இருக்கின்றன சரவணவுக்கு அவரை தேடி வருகின்ற இன்ஸ்பெக்டர் அவருக்கு ஆறுதலாக இருந்து வழிபடுத்துகிற பங்களாக்காரர் அந்த மூன்று பாத்திரங்கள் இருக்கின்றன பெரும்பாலான சிறுகதைகளில் மூன்று பாத்திரங்கள் தான் இருக்கும் முக்கியமாக கூப ராஜகோபாலனுடைய கதை எடுத்தீர்கள் என்றால் அங்கே பெரும்பாலும் மூன்று பாத்திரங்கள் தான் இருக்கும் அவருடைய சிறுகு வலிச்சம் என்ற கதையிலே வீட்டுக்காரர் அவருடைய மனைவி அங்கே தங்க வருகின்ற ஒரு எழுத்தாளர் என்று மூன்று பாத்திரங்கள் உங்களுக்கு முன்னர் இடம் பெற்ற பாடத்திட்டத்துக்கும் அதற்கு முன்னர் இடம் பெற்ற பாடத்திட்டத்தில் கனகாம்பரம் என்ற ஒரு கதை கூப்பர் ராஜகோபாலனுடைய கதை இருந்தது அங்கே மணி ராதா சாரதா ராம் போன்ற மூன்று பாத்திரங்கள் தான் இருந்தன இரண்டு பாத்திரங்கள் நினைவாக இருக்க இன்னொரு பா பாத்திரம் கதையிலே மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதாக இருப்பது பொதுவான வளமை இங்கே மூன்று பாத்திரங்கள் இருக்கின்றன கதை சுருக்கத்தை சுருக்கமாக பார்த்து கொண்டு கதைக்கு செல்வோம் சரவணம் சரவணமுத்து மிகவும் வறுமையான குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் பல குழந்தைகள் பலர் இருக்கிறார்கள் மனைவிக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் தொடர்ச்சியாக நோய்கள் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன அது இந்த நோய்களுக்கான சில வழிபாடின் அடுத்து அவருக்கு அந்த தன்னுடைய சம்பளத்துக்கு மேலே ஒரு அரசாங்கத்தினுடைய விவசாய திணைக்களத்தில் வேலை செய்கின்றார் அந்த விவசாய திணைக்களத்தில் வேலை செய்கின்ற சம்பளத்துக்கு மேலதிகமாக இதையும் உழைக்கின்ற திறமை இல்லாமையால் அவருடைய குடும்பம் வறுமையில் இருக்கிறது இந்த சூழலில் வெற்றி நிலங்களிலே சவுக்கு பயிரை வளர்ப்பதற்காக அரசாங்கம் அவருக்கு ஒரு தொகை நிதியை கொடுக்கிறது அவர் அந்த நிதியை எடுத்து தன்னுடைய வீட்டு தேவைகளுக்காக செலவழித்து விடுகிறார் யாரோ அது தொடர்பான தகவலை அரசாங்கத்துக்கு அனுப்ப அங்கிருந்து ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் விசாரணைக்காக வருகிறார் அவர் விசாரணைக்கு வந்து கதவை தட்டுவதுடன் கதை தொடங்குகிறது அவர் கேட்கிறார் நீங்கள் இந்த சவுக்கு நடவில்லையா என்று தான் நடவில்லை என்று சொல்கிறார் நான் ஏற்கனவே ஒரு கிழமைக்கு முதல் போய் பார்த்தேன் அங்கே எதுவும் இல்லை இன்னும் உங்களுக்கு இரண்டு வாரங்கள் தருகிறேன் அதற்குள் நீங்கள் சவுக்கை நட்டுவிட வேண்டும் இல்லை என்றால் நான் எனது ரிப்போர்ட்டை அரசாங்கத்துக்கு கொடுப்பேன் என்று சொல்லிவிட்டு அவர் செல்கிறார் பின்னர் சவுக்கு நடப்படவில்லை உண்மையை அவர் அரசாங்கத்துக்கு எழுதி கொடுக்கின்றார் இதனாலே அரசாங்கம் அரசாங்க நிதியை கையாடியதாக அவரை அவரை வேலையில இருந்து சரவணமுத்துவை நீக்குகின்றார்கள் இந்த மன குழப்பத்தோடு சரவணமுத்து தன்னுடைய வீட்டின் அயல் வீட்டில் இருக்கின்ற பெரிய பங்களாக்காரனின் தோட்டத்துக்குள்ளே சென்று இருக்கின்றார் மாலை பொழுதிலே அங்கே தான் அவருடைய நேரம் செல்கிறது கவலையோடு இருக்கிறார் அந்த நேரம் இந்த பங்களாக்காரன் அவரை தேடி வருகிறார் என்ன பிரச்சனை என்று கேட்டு நீங்கள் இதற்கு ஒரு அதாவது இங்கே சவுக்கு இருக்கிறது இவர்கள் இடம் இங்கே மாறி பார்த்து இந்த ரிப்போர்ட் தந்து விட்டார்கள் என்று ஒரு அப்பீல் கொடுங்கள் உங்களை வேலையை மீளப்பெறலாம் என்று கேட்கிறார் அப்போது சரவணமுத்து கேட்கிறார் தோட்டத்தில் இந்த பயிரும் இல்லை நான் அப்பீல் கொடுத்தேன் இந்த பயன் என்று பங்களாக்காரர் சொல்லுகிறார் நான் விஞ்ஞான ரீதியில் உங்களுக்கு சவுக்கை வளர்த்து தருகிறேன் என்று அவர் அப்பீல் எழுதி எழுத சொல்லி அப்பீல் அனுப்பிய பின்னர் பயிரை வளர்த்து கொடுக்குறார் அங்கே அரசாங்கத்தில் இருந்து வந்து பார்க்கிறவர் பயிர் இருப்பதை கண்டு அந்த அறிக்கையை கொடுக்கவுடன் இவருக்கு வேலை திருப்ப கிடைக்கிறது ஆனால் பயிர் இல்லை என்று சொல்லி கொடுக்கின்ற அந்த இன்ஸ்பெக்டருக்கு விளக்க கடிதம் கொடுக்கப்படுகிறது ஏன் தவறான செய் தகவல் அனுப்பினீர்கள் என்று இன்ஸ்பெக்டர் வந்து பார்த்தால் அங்கே சவுக்கு பயிர் இருக்கிறது அதிர்ச்சி அடைந்து போகிறார் வந்து சிரவணமுத்துடன் கேட்கிறார் அவர் நடந்த விடயங்களை சொல்கிறார் இப்போது இன்ஸ்பெக்டர் உங்களுக்கு நான் உதவியாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லி 
எந்தவித நடவடிக்கையும் சிரவணமுக்கு எடுக்காமல் அரசாங்கத்து எடுக்க போகிற நடவடிக்கையை தான் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வகையிலே திரும்பி செல்வதாக கதை முடிகிறது இந்த கதையினுடைய பின்னணியில் நாங்கள் இனி வினாக்களுக்கு செல்வோம் நானா பிச்சமூர்த்தியின் நெருக்கடி என்ற சிறுகதையை அடிப்படையாக கொண்டு முதலாவது வினா தலைப்பின் பொருத்த பாடு கடந்தவரிடம் பெறவில்லை என்றாலும் ஒரு நெருக்கடி என்ற கதை தலையங்கம் இருக்கிறது அவருடைய வாழ்க்கை முழுவதும் நெருக்கடியோடு இருக்கிறது ஆகவே நாங்கள் தலைப்பின் பொருத்த பாடு பற்றி ஒரு வினாவை பார்த்து கொள்ளலாம் இரண்டாவது வினா சரவணமுத்து என்ற பாத்திர படைப்பு இந்த பாத்திரம் எவ்வாறு சித்திரிக்கப்பட்டிருக்கிறது மூன்றாவது வினா கதை வளர்ச்சியில் பங்களாக்காரனின் முக்கியத்துவம் கடந்த வருடம் இவ்வாறு முக்கியம் பெரிய ஒரு கேள்வி வந்தது ஆகவே நாங்களும் இங்கே பங்களாக்காரன் என்ற பாத்திரம் ஒவ்வொரு கதை வளர்ச்சியில் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது என்பதை பார்க்கலாம் சரவணமுத்துவின் வறுமை மிகுந்த வறுமை உடையவராக சித்திரிக்கப்படுகிறார் எவ்வாறு அந்த வறுமை வெளிப்படுத்தப்படுகிறது ஆசிரியரின் எழுத்துரைப்பு முறை தனது கருத்தை சொல்ல ஆசிரியர் என்னென்ன உத்திகளை பயன்படுத்தியிருக்க வந்து ஐந்து வினாக்களை நாங்கள் பார்க்கலாம் முதலாவது தலைப்பின் பொருத்தப்பாடு எவ்வாறு இருக்கிறது தலைப்பு என்ன நெருக்கடி வாழ்க்கையிலே எதிர்கொள்கின்ற நெருக்கடி தான் தலைப்பு அப்ப முதலாவது பொருத்தப்பாடு எவ்வாறு என்று பார்த்தால் கதை தொடக்கமே சரவணமுத்து இருக்கிறாரா என்று இன்ஸ்பெக்டர் கேட்டுக்கொண்டு சரவண முத்துவனுடைய வீட்டுக்குள் வருகின்ற நெருக்கடியோடு கதை தொடங்குகிறது காலை பொழுதிலே உங்களை ஒருவரை தேடி ஒரு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் வருகின்ற போது அவர் அந்த வீட்டுக்காரர் பெரும் நெருக்கடிக்குள்ளாவர் இங்கே சரவணமுத்து அரச நிதியை கையாடிய குற்ற உணர்வோடு இருப்பவர் அவரை தேடி இன்ஸ்பெக்டர் வருகிறார் ஆகியவை கதையே நெருக்கடியோடு தொடர்பு தொடங்குவதால் நெருக்கடி என்ற தலைப்பு இந்த கதைக்கு பொருத்தமாக இருக்கிறது இரண்டாவது இந்த கதை முழுவதும் சரவணமுத்து தொடர்ச்சியாக வறுமையால் நெருக்கடிக்குள்ளாகவராக தான் இருக்கிறார் எங்கேயும் அவருக்கு தலை நிமிர இடம் கொடுக்காதபடி வறுமை அவருக்கு நெருக்கடி அளித்து கொண்டே இருக்கிறது அந்த சிறுவணமுத்துவனுடைய கூத்தினூடாகவே இந்த வறுமை தொடர்ந்து கொண்டு இருப்பது எடுத்துக்காட்டப்படுகிறது நாங்கள் சிறுகதைகளுக்கு விடை எழுதுகின்ற போது உதாரணங்கள் கொடுக்க வேண்டும் ஒரு பாண்பை சொல்லுகின்ற போது உதாரணம் கொடுக்க வேண்டும் கதையில் இருக்கிற பாக்கியங்களை பொருத்தமான இடங்களில் தேவைக்கேற்ப பயன்படுத்தலாம் அதுக்காக கதை முழுவதும் படமாக்க வேண்டும் என்ற அர்த்தம் இல்லை எல்லா விடயங்களுக்கும் இங்கே கதை பாக்கியங்களை அப்படியே எடுத்துக் கொடுக்க வேண்டும் என்றும் இல்லை நீங்கள் வாசித்த இதுகள் வாசித்திருக்கிறீர்கள் என்பதை அறிந்து கொள்வதற்காக மற்ற விடயங்களை விளக்குவதற்காகவும் ஓர் இரு உதாரணங்கள் கொடுக்க வேண்டும் இங்கே பாருங்கள் நெடுக முடை முடை என்பது பண முடை அதாவது வறுமை அவர் சொல்லுகின்ற கூற்று நெடுக வாழ்க்கையோட வறுமையாகத்தான் இருக்கிறது இன்னொன்று ஒரு நாள் கஷ்டமானால் சொல்லிக் கொள்ளலாம் போயாத கஷ்டம் இந்த இரண்டு கூற்றுகளும் தொடர்ச்சியாக அவர் வறுமையால் நெருக்கடிக்குள்ளாகி இருக்கின்ற சூழலை வழிபடுத்துகின்றன கதை தொடக்கம் நெருக்கடியோடு இருக்கிறது வாழ்க்கை முழுவதும் நெருக்கடிக்குள்ளான வறுமையாலே நெருக்கடிக்குள்ளானவராக அவர் இருக்கின்றார் அடுத்து பங்க அடுத்த நெருக்கடி பங்களாக்காரன் அவருக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று வருகிறான் பங்களாக்காரனுடைய தோட்டத்தை ரசித்து கொண்டு அல்லது அங்கே இருந்து கொண்டு தனது நிலையை பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டு சரவணமுத்து இருக்கிறார் அப்போது பங்களாக்காரன் வந்து நீங்கள் இது இந்த உங்களுடைய தோட்டத்தை வேறு எங்கேயோ பார்த்து விட்டு இந்த இன்ஸ்பெக்டர் தவறாக அறிக்கை அனுப்பியிருக்கிறார் என்று சொல்லி ஒரு அப்பீல் கொடுங்கள் என்று சொல்லி கேட்கிறார் அப்போது மீண்டும் ஒரு நெருக்கடி சரவணமுத்துவுக்கு ஏற்படுகின்றது அவர் சொல்லுகிறார் இன்ஸ்பெக்டரை பொய்யனாக்குவதாக வந்து கேட்கின்றார் அதாவது இன்ஸ்பெக்டர் இங்கே பயிர் சவுக்கு பயிர் வளர்ந்திருக்கிறது என்று சொல்லி அரசாங்கத்துக்கு எழுதினால் அதன் கருத்து சவுக்கு பயிர் எதுவும் இல்லை என்று சொன்னால் இன்ஸ்பெக்டரை பொய்யாக்குவதாக இருக்கும் இப்போது சிறவணமுத்து பிள்ளை வறுமையில் இருந்தாலும் இன்னொருவரை பொய்யனாக்கி நான் என்னுடைய வேலையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா அந்த நெருக்கடியை அவருக்கு கொடுக்கிறது இது அந்த நெருக்கடியின் உச்சம் என்றே சொல்லலாம் இன்னொருவருக்கு தான் செய்ய பிழையை செய்து விட்டு அதன் பழியை இன்னொருவர் மேல் கொடுக்க போட வேண்டும் என்று நினைக்கின்ற போது நேர்மையான ஒருவருக்கு அது மிகுந்த நெருக்கடியை தருவதாக இருக்கும் ஆகவே இந்த பங்களாக்காரனுடைய உதவியும் கூட அவருக்கு நெருக்கடியை கொடுப்பதாகவே இருக்கின்றது கதை முடிவு நெருக்கடி தீர்வதுடன் முடிகிறது விருதியில் இன்ஸ்பெக்டரே நான் விளக்குக்கு எண்ணியாக இருந்து விட்டு போகிறேன் என்று நெருக்கடியை தீர்ப்பதுடன் கதை முடிகிறது அவருடைய முழுமையான கூட்டிங்கை போடவில்லை இன்ஸ்பெக்டர் சொல்லுகிறார் நீங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் உங்களுக்கு விளக்காக இருந்து உதவினார் என்று சொல்லி நீ சொன்னீர்கள் அந்த விளக்குக்கு நான் எண்ணியாக இருக்கிறேன் அதாவது 
இங்கே பய இல்லாமல் இவர்கள் அரசாங்கத்தை இப்போது திருப்பி நாட்டியிருக்கிறார்கள் இவர்களே தான் பிள்ளை என்று நான் எழுதினால் உங்களுடைய வேலையை போய்விடும் அவங்களுடைய வேலையை இழப்பதை விட எனக்கு ஒரு சிறிய தண்டனம் தான் பெறும் அதாவது ஓய்வு வர செல்வார்கள் எனக்கு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும் அது குடும்பத்துக்கு போதும் ஆகவே நீங்கள் செய்த பிள்ளைய பழியின் பிழையை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லி அவருடைய நெருக்கடியை தீர்ப்பதோடு கதை முடியுது நெருக்கடியோடு கதை தொடங்கியது வாழ்க்கை முழுவதும் நெருக்கடிகளோடைய இருக்கிறார் அவருக்கு உண்மை சொல்வதா மற்றவரை மாட்டி விடுவதா என்று சொல்லி நெருக்கடி வருகிறது இறுதியில் அந்த நெருக்கடி தீர்வதாக கதை முடிகிறது ஆகவே கதை முழுவதும் சரவணமுத்து எதிர்கொள்கின்ற நெருக்கடிகளை பற்றிய சுற்றி சுழன்று கொண்டு இருப்பதால் இந்த கதைக்கு நெருக்கடி என்ற தலைப்பு பொருத்தமானது என்று எழுத வேண்டும் நாங்கள் அடுத்தபடி எது போவோம் சரவணமுத்து என்ற பாத்திர படைப்பு பாத்திர படைப்பு என்று வந்து வந்து கொண்டு இருக்கிறது ஒரு வினாவரும் பண்பு என்று ஒரு இன்னொரு வினாவர் சரவணமுத்துவின் பாத்திரத்தினுடைய பண்பு என்று கேட்டால் அவருக்கு பல குழந்தைகள் இருக்கின்றன அல்லது அவர் இந்த அரசாங்கத்தில் வேலை விவசாய பகுதியில் வேலை செய்கின்றார் என்று சொன்னால் அது பண்பு அல்ல விவசாய பகுதியில் வேலை செய்வது அவரது பண்பு அல்ல உண்மை பேசக்கூடியவர் நேர்மையானவர் வாழ்க்கை துன்பங்கள் வருகின்ற போதும் அதை சகித்து கொள்வார்கள் இப்படியான விடயங்கள்லாம் பண்புகளாயிருக்கும் ஆனால் பாத்திர படைப்பு என்று எழுதுகின்ற போது அவரை பற்றிய சில அறிமுக தகவல்களை நாங்கள் கொடுக்க முடியும் இப்படியான குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் தான் இவர் என்று சொல்லி அதன் பின்னர் பண்புகளை விளக்கலாம் ஆகவே பண்புக்கும் பாத்திர படைப்புக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாட்டை மாணவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ கேள்வினா பாத்திர படைப்பும் ஆகவே நாங்கள் அவரை பற்றி ஒரு சிறு அறிமுகத்தை கொடுத்து விட்டு அப்பா செல்லலாம் பெரிய குடும்பம் மனைவி பிள்ளைகள் நோயாளிகள் அரச தோட்ட வேலை வறுமை காரணமாக சவுக்கு நட வழங்கிய அரச நிதியை கையாடியதால் வேலை பறிவோன ஒருவராக அவர் சித்திரிக்கப்படுகின்றார் இது அவர் பற்றிய பாத்திர படை பெரிய ஒரு அறிமுகம் அடுத்து நேர்மையான சிந்தனை உடையவர் எனினும் வறுமையினால் அயோக்கியனாக்கப்பட்டவர் கதா கதாசிரியரை சொல்லுகிறார் இன்ஸ்பெக்டர் திரும்பி செல்லுகின்ற போது சொல்லுகிறார் இவர் நேர்மையானவர் என்றாலும் இந்த வறுமை காரணமாகத்தான் அயோக்கியனானவர் என்பதை இன்ஸ்பெக்டர் புரிந்து கொள்ளுகிறார் ஆனால் புரிந்து கொண்டு என்ன பயன் என்று அங்கே கதையில் இடம்பெறுது அப்போ இங்கே அவருடைய பண்பு வழிபடுத்துகிற நேர்மையானவர் வறுமை அவரை இவ்வாறு தவறான வழியத்தில் தூண்டி இருக்கிறது அடுத்து பணிந்து போய் பிரச்சனையை தீர்க்க முயல்பவர் பிரச்சனை வருகின்ற போது இருவகையில் அணு அணுவார்கள் ஒன்று உறுத்தெழுந்து சென்று நேரடியாக மோதி தீர்க்க பார்ப்பார் இன்னொன்று பணிந்து போய் தீர்க்க பார்ப்பார் இங்கே சரவணமுத்து பணிந்து போய் பிரச்சனையை தீர்ப்பவராக இருக்கிறார் இவ்வாறு சொன்னால் எவ்வாறு என்ற ஒரு வினாவரும் நாங்கள் இப்போ ஒரு விடயத்தை எழுதுகின்ற போது ஒரு பண்பை எழுதுகின்ற போது அவ அதற்கு என்ன காரணம் அதற்கு நீங்கள் இந்த பண்பு அவரிடம் இருக்கிறது என்று சொல்வதற்கு என்ன ஆதாரம் இருக்கிறது என்று அந்த வாக்கியத்தை கொடுத்து விளக்க வேண்டும் இங்கே பாருங்கள் நீங்கள் காப்பாற்றினால் தான் உண்டு இல்லாவிட்டால் என் பிழைப்பே இதோடு முடிந்துவிடும் வந்து காலையில் சரணாவதி அடைகின்ற நிலையிலே கதைக்கிறார் அதாவது இன்ஸ்பெக்டர்கிட்ட சொல்கிறார் நீங்கள் தான் என்னை காப்பாற்ற வேண்டும் இல்லையானால் என்னுடைய வேலையை போய்விடும் வந்து பணிந்து போய் இன்ஸ்பெக்டர் மூலம் அந்த பிரச்சனையை தீர்க்க முயல்கிற பண்பு காணப்படுகிறது அடுத்து இயற்கையை பார்த்து ரசித்து அதிலிருந்து ஆறுதல் தேடும் ஒருவராகவும் நாங்கள் சரவணமுத்துவை பார்க்கின்றோம் அந்த தோட்டத்துக்கு பங்களாக்காரனுடைய தோட்டத்துக்கு செல்கிறார் வளமையாக அங்கே தான் வெறுவார் என்று சொல்லப்படுகிறது அங்கே போய் மன க கவலையோடு போய் இருக்கின்றார் என்றாலும் அதுக்குள்ளே இருந்து ஏதோ சில அந்த இயற்கை காட்சிகளில் இருந்து சில பாடங்களை கேட்டுக்கொண்டு ஆறுதல் தேட முயல்பவராக இருக்கின்றார் சரித்திரத்தில் உழலும் மனதிற்கு பச்சையும் சிவப்பும் காய்கறிகளும் புஷ்பங்களின் மனமும் விவரிக்க முடியாத ஆறுதலை கொடுக்கும் அந்த கதாசிரியருடைய கூத்து அவர் அந்த இயற்கையிலிருந்து ஆறுதலை எடுப்பது ஆறுதலை பெற்றுக் கொள்வதை காட்டுகின்றன அடுத்து தன் கஷ்டங்களை பிறரிடம் சொல்ல விரும்பாதவர் சிலர் போகிற இடமெல்லாம் தன்னுடைய கஷ்டங்களை சொல்லி உதவி பெற முயற்சி பெறார் ஆனால் இவர் நேர்மையானவர் வறுமை அவருக்கு கஷ்டங்களை ஏற்படுத்துகிறது பெரும்பாலும் மற்றவர்களிடம் அதை சொல்ல விரும்புவதில்லை அப்படி சொல்ல விரும்பாதவர் என்பதுக்கு என்ன ஆதாரம் இருக்கிறது என்று பார்த்தால் ஒரு நாள் கஷ்டமானால் சொல்லிக் கொள்ளலாம் ஓயாத கஷ்டத்தை பற்றி சொல்லி என்ன செய்ய மங்களாக்காரன் கேட்குறார் நான் இருக்கிறேன் நீ ஏன் என்னிடத்தில் வந்து இந்த பிரச்சனையை சொல்லவில்லை என்று அதுக்கு சரவணமுத்து சொல்லுகின்ற பதில் தான் இது ஒரு நாள் கட் கஷ்டம் என்றால் நான் சொல்லிக் கொள்ளலாம் ஓயாத கஷ்டம் ஆகவே இதனை எவ்வாறு செய்வது என்று சரவணமுத்து கேட்கின்ற 
அடுத்த அந்த பாத்திரம் பற்றிய தரப்படுகிற இந்த தகவல் தனது நலனுக்காக பிறர் பாதிக்கப்படக்கூடாதுன்னு அந்த கண்ணியமான சிந்தனை ஒருவர் தன்னுடைய நலனுக்காக மற்றவர்கள் எவ்வாறு போனாலும் இந்த தொண்டு கவிதையில் முன்னர் பார்த்தோம் தமக்கு கூடு கட்டுவதற்காக சில பொருட்கள் தேவை என்பதற்காக அந்த க பசுவினுடைய வாயிலில் இருந்து எப்படி இங்கே செல்கின்ற காக்கைகள் தங்கள் நலனுக்காக இத்தகைய துன்பத்தையும் கொடுக்க தயாராக இருப்பவர்களும் இருக்கிறார் இங்கே சரவணமுத்து இந்த வர் கடும் வறுமையால் பாதிக்கப்பட்டாலும் கூட தன்னுடைய நிலையில் இருந்து தவறவில்லை எனக்காக இன்னொருவர் துன்புறுவதா என்பதை சிந்திக்கின்றார் அது இன்ஸ்பெக்டர் பொய்யனாகி விடுவார் என்று பங்களா காரணம் கூறுவதன் மூலம் அந்த இன்ஸ்பெக்டரை நான் பொய்யனாக கூடாது என்ற உணர்வு வழிபடுகின்றது அடுத்து சம்பளத்துக்கு மேலதிகமாக உழைக்கும் திறமை என்றவர் கலாசிரியரால் கூறப்படுகிறது அதுதான் அவருடைய வறுமைக்கு காரணங்களில் ஒன்றாக இருக்கின்றது மேலதிக உழைப்புக்கான எந்த வாய்ப்பும் அவரிடத்திலே இருக்கவில்லை அடுத்த வினா கதை வளர்ச்சியில் பங்களாக்காரனின் முக்கியத்துவம் முதலாவது அவரை பற்றி ஒரு சிறு அறிமுகம் கொடுக்குறோம் பெரிய பங்களாக்காரன் பணக்காரன் வீடு தோட்டம் எல்லாம் சொந்தமாக வைத்திருக்கிறார் சரவணமுத்துவ ஒரு ஏழை ஆனாலும் தன்னுடைய அந்த பணம் அதிகாரம் எதுவும் வெளிப்படாமல் அவரோடு சமமாக பழகுகின்ற ஒருவராக இருக்கிறார் அவருக்கு ஆ அவருக்கு ஆபத்து வருகின்ற போது அவர் கேட்காமல் தானாகவே வந்து உதவுவதாகவும் இருக்கின்றார் இப்போ கதை வளர்ச்சியில் எவ்வாறு திருப்புகிறார் என்று சொன்னால் கிட்டத்தட்ட சரவணமுத்துக்கு தோல்வி ஏற்படுவது போல அவருடைய வேலை இழக்கப்பட்டு அதனோடு கதை முடிஞ்சாலும் முடிந்து விடும் போல இருக்கிறது அந்த நேரத்தில் கதையை தொடர்ந்து கொண்டு செல்வதற்கு உதவுகின்ற பாத்திரமாகத்தான் இங்கே பங்களாக்காரர் இருக்கின்றார் பாருங்கள் சரவணமுத்து கதைக்கின்ற போது அவர் சொல்லுகிற வாக்கியம் கதையை முடிந்தது போல காட்டுகிறது ஒன்றும் தோன்றவில்லை கண்ணை மூடிக்கொண்டு காலை நீட்ட வேண்டியதுதான் என்கின்றார் சரவணமுத்து எல்லாம் முடிந்து விட்டது இப்படி காலை நீட்டி கொண்டு இருக்க வேண்டும் என்றால் கதை முடிந்து விடும் அந்த சூழலில் கதையை மீண்டும் வளர்த்தெடுக்க பங்களாக்காரர் உதவுகிறார் ஒளிவில் பிற ஒடுங்கலாம் இப்ப உங்களுக்கு ஓய்வு காலம் கிட்டடியில் வேறுகின்றது அது பிற ஒடுங்கி இருக்கலாம் நான் சொல்வதை தற்போது கேட்டு வையுங்கள் ஒரு அப்பீலை தயார் செய்து மேலே அனுப்புங்கள் முடிந்த கதையை அப்பீல் வழங்குமாறு அவரை தூண்டி அவருக்கு அறிவுரை வழங்கி மீண்டும் மீட்டெடுத்து கதை தொடர்ந்து செல்ல உதவுவராக இங்கே பங்களாக்காரன் இருக்கின்றார் சரவணமுத்துவுக்கு மனத்தடுமாற்றம் ஏற்படுகின்ற போது சரியாக வழி நடத்தி கதை கதை இன்னும் தொடர்ந்து செல்ல உதவுவரும் இந்த பங்களாக்காரர் தான் இன்ஸ்பெக்டர் பொய்ய பொய்யனாகி விடுவார் என்று சரவணமுத்து கேட்கிறார் அவருக்கு ஒரு மனத்தடுமாற்றம் தன்னை காப்பாற்றுவதற்காக இன்னொருவரை பொய்யானாக்குவதாக வந்து அவருக்கு ஒரு மனத்தடுமாற்றம் பெறுகிறது இந்த சூழலே அர்ஜுனனுக்கு கீதை சொன்ன கிருஷ்ணன் போல அவரையுடைய இவரை கொஞ்சம் கேலியாக இவரோடு கதைத்து அவரை நல்வழிப்படுத்துகிறார் பங்களாக்காரன் ஒரு சான் கயிறு தருகிறேன் மயானத்துக்கு போங்கள் ஹரிச்சந்திரன் இருப்பார் ஹரிச்சந்திரன் அங்கே உண்மை பேசுகிற ஹரிச்சந்திரன் இருப்பார் சாட்சியை வைத்து கொண்டு தூக்கு மாட்டிக் கொள்ளுங்கள் அவர் ஹரிச்சந்திரனை சாட்சியாக கொண்டு நீங்கள் தூக்கு மாட்டிக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி அவரை கொஞ்சம் தட்டி எழுப்புகின்ற கடுமையான ஒரு வார்த்தைகளோடு தட்டி எழுப்புகின்ற ஒருவராக பங்களாக்காரர் இருக்கின்றார் அதுதான் கதை தொடர்ந்து செல்ல உதவுகின்றது அப்பீலையும் தானே தயாரித்து கொடுக்கின்றார் உரிய வகையில் வளர்ச்சி அடைந்த சவுக்கையும் தானே பயிரிட்டு வேலையை மீட்டு கொடுக்கின்றார் அடுத்த கட்டம் பங்களாக்காரர் மூலம் தான் நடக்கிறது அப்பீல் கொடுக்க வேண்டும் தானே எவ்வாறு எழுதுவது என்பதை தயாரித்து கொடுக்கின்றார் இரண்டாவது பயிரை சவுக்கு பயிரிட வேண்டும் விஞ்ஞான ரீதியில் பயிரிட்டு குறித்த வளர்ச்சி அடையும்படியும் பார்த்து கொடுக்கின்றார் இத்தகைய அவரது முன்மாதிரியான நடத்தியே இன்ஸ்பெக்டரும் கூட சரவணமுத்துக்கு சார்பாக முடிவெடுத்து கதை நிறைவு பெற உதவுகின்றது நான் விளக்கு அவர் பங்களாக்காரன் விளக்குக்கு எண்ணியா விளக்கேற்றுபவராக இருந்தால் நான் விளக்குக்கு எண்ணியாக இருந்து விட்டு போகிறேன் என்று இன்ஸ்பெக்டர் சொல்வதோடு கதை முடிகிறது ஆகவே அந்த கதை முடிவு இவருக்கு சாதகமாக வேற முன்மாதிரியான பாத்திரமாக இருந்து இன்ஸ்பெக்டருக்கு கூட வழிகாட்டியவராக இந்த பங்களாக்காரர் இருப்பதை நாங்கள் ப கண்டுகொள்கிறோம் அடுத்த வினா வறுமை வழிபாடு எவ்வாறு இடம்பெறுகிறது கதை முழுவதும் வறுமை அப்படி அந்த வறுமை என்பதை கலாசிரியர் எவ்வாறு உணர்த்துகிறார் முதலாவது குழந்தைகளின் உடை மூலம் உணர்த்துகிறார் அவருடைய கூத்து குழந்தைகளுடைய உடை பற்றிய அவரது கூத்து இங்கே இடம்பெறுகிறது குழந்தைகளின் உடையும் உடையின்மையும் பெற்றோரின் பொருளாதார நிலையை நன்கு உணர்த்தின சில குழந்தைகள் உடைகளோடு இருக்கின்றன சில உடை இல்லாமல் இருக்கின்றன இருக்கின்ற குழந்தைகளின் உடைகளின் கிழிந்த நிலையும் இல்லாத குழந்தைகள் 
குழந்தைகளுடைய உடை இல்லாத நிலையும் பெற்றோர் எந்த நிலையிலே வறுமையில இருக்கின்றார்கள் என்பதை உணர்த்தின என்று உடையின் மூலம் வறுமை உணர்த்தப்பட்டிருக்கிறது அடுத்து குழந்தை நோய்வாய்ப்பட்ட குழந்தை ஒன்று கிழி கிழிந்த துணியில் படுத்திருக்கிறது என்று சொல்லப்படுகிறது ஒரு பாய்க்கு வழி இல்லாம கிழிந்த துணியில் நோய்வாய்ப்பட்ட குழந்தையே படுக்க வைக்கின்ற வறிய நிலையில் அவர் இருக்கின்றார் அடுத்து இன்ஸ்பெக்டர் இருக்க கிழிந்த பாயை கொடுத்தார் அவரிடத்தை விசாரணைக்கு வருகின்ற ஒரு உயர் பதவியில் உள்ள இன்ஸ்பெக்டர் கொடுக்க கதிரை இல்லை நல்ல பாய் இல்லை கிழிந்த பாயை கொடுத்து அவரை இருத்துவதாக கூறுவதன் மூலமும் அவரது வறுமை பிளப்படுகின்றது இன்ஸ்பெக்டரின் பார்வையிலும் அந்த வறுமை தெரிகிறது அவர் அந்த குடும்பத்தை வந்து ஒரு முறையை சுற்றி பார்க்கிறார் வார்த்தைகளால் தெரிவிக்க முடியாத தாழ்ந்த நிலையின் சாயல் தென்படும் வீடு வார்த்தையால சொல்ல இல்லாத வறுமையால தாழ்ந்து போல நிலையில இருக்கிற அந்த சாயல் தென்படுகிற வீடு வந்து இன்ஸ்பெக்டர் சிந்திக்கின்றார் அவற்றை சிந்தனையின் மூலமும் அந்த வறுமை வெளிப்படுத்தப்படுகிறது அடுத்து வறுமை காரணமாகவே சவுக்கு நிதி கையாடப்பட்டது வறுமை தான் அவருக்கு இந்த அரசாங்கத்தினுடைய பணத்தை கொள்ளி எடுப்பதற்கும் உதவியாக காரணமாக மூலமாக இருந்திருக்கின்றது சரவணமுத்துவின் கூச்சு சிந்தனைகள் மூலமும் இந்த வறுமை வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது நெடுக முடை பணம் செலவழிந்து போய்விட்டது என்ற கூச்சு சொல்ற நெடுக வறுமை என்பது அதில் சொல்லப்படுது அதனால பணம் செலவழிந்து விட்டது உலகில் பிழைக்க முயலும் போது சீந்து கொடி போல தரித்திரமும் வந்து களத்தை நெருக்காமல் இருக்காது போல் இருக்கிறது போய் அங்கே தோட்டத்தில் இருக்கிற அந்த கொடியையும் அதை சுற்றி படந்திருக்கிற சீந்து கொடியையும் பார்க்கின்ற அப்போது கூட அந்த வறுமையை நினைப்பு தான் பெறுகிறது சீந்து கொடி மற்ற நடை பயிரிடப்பட்ட கொடியினுடைய களத்தை நெறிப்பது போல் இந்த வறுமை வந்து என்னுடைய களத்தை நெறிக்கிறது என்ற கூற்றும் அவருடைய வறுமையை வெளிப்படுத்துகின்றன அடுத்து நாங்கள் இறுதி வினாவுக்கு செல்வோம் பயன்படுத்தப்பட்ட உத்திகள் தன்னுடைய க கதையை சொல்ல என்னென்ன உத்திகளை பயன்படுத்திருக்கிறார் அல்லது ப எடுத்துரைப்பு முறை என்ன என்பதை நாங்கள் அடுத்து பார்ப்போம் முதலாவது ஆசிரியர் கூற்றாகவே கதை சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் உணர்வு செறிவு முக்க பாத்திர உரியாளர் ஆசிரியர் கதை சொல்லியாக இருந்து தானே கதை சொல்லி கொண்டிருக்கின்றார் வேறு பாத்திரங்களும் உடா கதை சொல்லப்படவில்லை ஆசிரியரே சொல்லுகிறார் இன்ஸ்பெக்டர் வந்ததிலிருந்து முடிவு வரை ஆசிரியர் கதை சொல்லுகிறார் ஆனால் எங்கெங்கு உணர்வு செறிவு பெறவனமோ அந்த இடங்களில் பாத்திர உரையாளர்களை மிக நீண்ட உரையாடல்களாக இல்லாமல் சிறிய சிறிய உரையாடல்கள் மூலம் அந்த உணர்வை வெளிப்படுத்து இங்கே பாருங்கள் ஆ சவுக்கை பயிர் செய்யவே இல்லையா அதிர்ச்சியோட இன்ஸ்பெக்டர் கேட்கிறார் இவ்வளவு பணத்தை அரசாங்கம் தந்திருக்கு நீ இன்னும் பயிர் செய்ய வாய இல்லையா என்ற பாத்திர உரையாடல் அவற்றை அதிர்ச்சியை காட்டுது இல்லை சார் இது அந்த அதிர்ச்சிக்கு அமைதியாக இல்லை என்று தன்னுடைய இயலையாமையை தெரிவிக்கிற இரண்டு வரிக்குள் இரண்டு சொற்களை கொண்ட பாக்கியம் சர்க்கார் பணம் அப்ப அடுத்த 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 அதிர்ச்சி இன்ஸ்பெக்டர் இருக்கு சர்க்கார் இந்த பணம் என்ன ஆகிவிட்டது அதுக்கு ரெண்டு கருத்து இருக்கு ஒன்று சர்க்கார் இந்த பணம் என்ன ஆகிவிட்டது ரெண்டாவது சர்க்கார் இந்த பணத்தை தான் நீங்கள் எடுத்திருக்கிறீர்கள் அது உங்களுக்கு பின்னாடியில பல பிரச்சனைகளை கொடுக்கும் என்ற கருத்தும் அதுக்குள்ளே இருக்கின்றது இங்கே கூட்டு அப்போ சரவணமுத்து எதுவும் பதில் சொல்லவில்லை இன்ஸ்பெக்டரை மீண்டும் கதைக்கிறார் இங்கே குற்றமாட்சி ஐயா பிழைப்பிலே மண் விழுந்துடும் என்று தெரியாது இது பெரிய குற்றம் அரசாங்கத்தினுடைய பணத்தை கையாடுவது உங்களுடைய வேலைக்கே கூட விளைவைத்து விடும் என்பது தெரியாத என்று கோபத்தோடு அல்லது கவலையோடு கேட்கின்ற என்ன தெரிந்து என்ன செய்கிறது சார் என்று சொல்லுகின்ற அந்த விரக்தி தோணி பாருங்கள் ஒரு குறுகிய வாக்கிய அமைப்புக்குள்ளே பாத்திர உரையாடலுக்குள்ளே பல வகையான உணர்ச்சிகளை குறு குவிச்சு வைத்திருக்கின்றன ஆகவே அது பா ச உணர்வு சரிவுமிக்க பாத்திர உரையாடல்கள் ஆசிரியர் பயன்படுத்திய முதலாவது உத்தி அல்ல எடுத்துரைப்பு முறையாக இருக்கிறார் இரண்டாவது இயற்கை காட்சிகள் தொடர்பான விவரணத்தின் மூலம் பாத்திர உணர்வை வலிப்படுத்து இயற்கைய வர்ணிப்பாளர்கள் அந்த வர்ணனைக்குள் சில வலைகளில் ஏதாவது கருத்துக்கள் இருக்கும் சங்க இலக்கியங்களில் பார்ப்போம் இயற்கை வர்ணனைகளுக்குள்ளே உள்ளுறவமை இறைச்சி பொருட்கள் இருந்து அதுக்கு மேலான சில வெளிப்படையாக சொல்ல முடியாத பொருட்களை சொல்லும் இங்கே சரவணமுத்து வந்து அந்த பங்களாவில் இருக்கிற தோட்டத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற போது ஆசிரியர் சொல்லுகின்ற வர்ணனைகள் அதற்கு அப்பாலும் சில சிந்தனைகளை சொல்வதாக இருக்கின்றன தேன் சிட்டுகள் தொடர்ந்த தொடர்பான விவரணத்தின் மூலம் வறுமையும் நெருக்கடியும் மிக்க வாழ்க்கைக்கு மாற்றான ஒரு படிமத்தை உணர்த்த முயல்து தேன் சிட்டுகள் பறந்து கொண்டிருக்கின்றன அப்போ அதை பார்த்து சரவணமுத்து நினைக்கின்றார் இந்த குருவிகளைப் போல நாங்கள் இருக்கக்கூடாதான் என்று நினைக்கின்றார் அப்போ அங்கே 
பறக்கின்ற தேன் சிட்டை ஒரு கப்பை ஒரு காட்சி கொடுத்து அதற்கு ஊடாக இப்படி சுதந்திரம் இல்லாமல் பார்வையோட வாழ்க்கை நாங்கள் தேன் சிட்டை அப்புறந்திருந்தால் நிம்மதியாக வாழ்ந்திருக்கலாமா என்ற சிந்தனையை அதற்கு ஊடாக வழிபடுத்துகின்றன அடுத்து உலகி பிழைக்க முயலின் போது சீந்திர் கொடி போல தரித்திரமும் வந்து காலத்தை நெருக்காமல் இருக்காது போல் இருக்கிறது இந்த வாக்கியம் சீந்திர் கொடியை காட்டுகிறார் அது அங்கே பயிரிடப்பட்ட கொடியை இறுக்கி சுற்றி கொண்டிருக்கிறது அப்போ அவர் அந்த வர்ணனை கூட சொல்ல வந்த விடயம் வாழ்வும் வளமும் இடையூறுகளை எதிர்கொண்டு தான் ஏற்படும் ஒரு ப கொடியை பயிரிட்டு விட்டால் அது எந்த தடைகளும் இல்லாமல் வளராது பல இடையூறுகள் வெறும் அதை தாண்டித்தான் அந்த பயிரிட்ட கொடி வளர வேண்டும் அது போல இந்த சரவண முத்துவும் இவ்வாறான பல நெருக்கடிகளை எதிர்கொண்டு தான் சமூகத்தில் வாழ வேண்டும் என்பதை குறிப்பாக உணர்த்த அந்த இயற்கை காட்சியை பயன்படுத்தி இருக்கிறார் இன்னொன்று சரவணமுத்து அவருக்கு வங்களாக்காரன் உதவி செய்கிறார் இது அப்போ அவர் சொல்லுகிற மாதிரி சவுக்க பயிரிடலாமா ரெண்டு வேறத்துக்குள்ள அது வளருமா என்று அவ நம்பிக்கையோடு இருக்கின்றார் அந்த நேரத்திலே ஒரு இயற்கை காட்சியை கதாசிரியர் காட்டுகின்றார் குறிப்பின்றி எதிரே பார்த்தார் இவற்றை கதையை கேட்டு சரவணமுத்து எந்த குறிப்பும் இல்லாமல் எதிரே பார்த்தார் அவரை கொடி ஒன்று கொழுகொம்பின் துணையுடன் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு அவரை கொடி கொழுகொம்பு இதில் ஒரு கொழுகொம்பில் பற்றி படர்ந்து வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது அப்போது சரவணமுத்துக்கு ஒரு சிந்தனை வருகிறது இந்த பங்களாக்காரனை நான் கொழுகொம்பாக பற்றி கொண்டால் என்ன என்ற சிந்தனை வருகிறது இங்கே அவரை கொடியை காட்டி ஒரு உதவி செய்கின்ற நிலையில் இருக்கிற ஒருவரை அறிமுகப்படுத்தி இத்தகைய கொழுகொம்பாக அவரை பற்றி கொள்ள வேண்டும் என்பதை கூறவும் இயற்கையை பயன்படுத்துகிறேன் இப்போ நாங்கள் பார்த்த இந்த மூன்று குடியமும் இயற்கை காட்சிகள் தொடர்பாக சாதாரணமாக வர்ணனைகள் வெளிப்படுத்தப்படவில்லை அதன் ஊடாக ஏதோ ஒரு கருத்து வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்பது நாங்கள் பார்த்த குடியங்கள் அடுத்து ஓமை அணிகளை பயன்படுத்த பல ஓமைகள் இங்கே வந்திருக்கின்றன பூச்சி பிடித்த பீர்க்க நிலை மாதிரி முகம் இருக்கிறது தோட்டக்கா தோட்டத்துக்குள்ளே சரவணமுத்து கவலையோடு இருக்கின்ற போது அங்கே வந்த பங்களாக்காரன் கேட்கிறார் முகத்திலே என்ன வாட்டம் இருக்குது அப்போ அதுக்கு ஒரு அழகான ஓமையை சொல்கிறார் பூச்சி பிடித்த பீர்க்க நிலை மாதிரி முகம் இங்கே ஓமேயம் சரவணமுத்தனுடைய முகம் ஓமானம் பூச்சி பிடித்த பீர்க்க நிலை பொது தன்மை வாடி போய் இருத்தல் ஓமையான் இதே போல இணையவற்றை நீங்கள் விளங்கி கொள்ளலாம் தேன் கூடு ஒன்று லோலாக்கை போல அதாவது காதலே இருக்கின்ற தொங்கட்டான் போல தேன் கூடு இருக்கிறது மலைப்பாம்பு சுற்றி கொண்டிருப்பது போல சீந்தர் கொடி சீந்தர் கொடிக்கு ஓமை மலைப்பாம்பு கூறப்பட்டிருக்கிறது ஆற்றிலே மிதக்கும் சுள்ளியை போன்றது தான் அவர் மனசு சுயமா முடிவெடுக்க தெரியாது ஆற்றிலே சொல் எழுக்கும் சொல்லி ஒவ்வொரு ஆற்றின் திசை அடி ஆற்று நீர் போகிற திசைகளில் எல்லாம் போகுமோ அதே போல் இவர் மனதும் மற்றவர்களுடைய வார்த்தைகளிலே கொஞ்சம் எடுபடும் அந்த கூறப்படுகிறது பேச்சு வழக்கு சொற்களை பயன்படுத்தி இருக்கிறார் பாத்திர உரையாடல்கள் ஏண்டி இல்லை என்கிறாய் என்ன அசட்டுத்தனம் ஐயா பேச்சு வழக்கு சொற்கள் தேவைக்கேற்ப புறமொழி சொற் பயன்பாடு இன்ஸ்பெக்டர் சர்க்கார் நோட்டீஸ் போன்றவை இருக்கின்றன ஆகவே நாங்கள் இப்போது நெருக்கடி என்ற கதை பார்த்தோம் அதனுடைய தலைப்பின் பொருத்தப்பாடு எவ்வாறு இருக்கிறது என்று பார்த்தோம் சரவணமுத்துவின் பாத்திரப்படைப்பு பற்றி பார்த்தோம் பங்களாக்காரன் எவ்வாறு கதை வளர்ச்சியிலே உதவி செய்கிறார் என்று பார்த்தோம் சரவணமுத்துவனுடைய வாழ்க்கை வறுமை நிலை எவ்வாறு எடுத்து காட்டப்படுகிறது என்று பார்த்தோம் அது கதாசிரியருடைய எடுத்துரைப்பு முறை பல பல உத்திகளை பயன்படுத்தி இருப்பதை பார்த்தோம் இனி நாங்கள் அடுத்த கதைக்கு செல்லலாம் அடுத்த மாணவர்களை நாங்கள் கூத்து என்ற சிறுகதைக்கு செல்வோம் கிழக்கு மாகாணத்தைச் சேர்ந்த நவம் என்பவரால் எழுதப்பட்டது இந்த கூத்து சிறுகதை இங்கே மூன்று பா மூன்று பாத்திரங்கள் தான் இருக்கின்றன ஒன்று சரவணமுத்து இரண்டு நாகாத்தை மூன்றாவது நாகண்டன் என்ற மூன்று பாத்திரங்களை கொண்டது இந்த கதை சரவணமுத்து கூத்து கலைஞன் அவன் நாகாத்தையை காதலிக்கின்றான் அவன் அந்த வேளையிலே நாகண்டன் என்ற கூத்துவிலே நடக்கின்ற இன்னொரு பாத்திரம் அவரும் நாகாத்தை விரும்புகின்றார் எப்போதும் மது போதையிலே காணப்படுகின்ற அந்த நாகண்டன் பல வகையான துன்பங்களை நாகாத்தை கொடுக்கின்றால் எல்லாவற்றையும் நாகாத்தை சரவணமுத்துவுடன் சொல்லுகின்றார் இறுதியாக சரவணமுத்துவை திருமணம் செய்து கொள்ளுமாறு நாகாத்தை கேட்கின்றார் அதற்கு சரவணமுத்து சம்மதம் செய்து சொல்லுகின்றார் இந்த மகிழ்ச்சியுடன் செல்கின்ற வேளையில் வழியிலே மது போதையில் நின்ற நாகண்டன் அவளுடைய கையை பிடித்து இழுக்கிறான் இதை மீண்டும் வந்து நாகாத்தை சரவணமுத்துவுடன் சொல்லுகின்றார் இதை கேட்டதும் நான் நாளைக்கு கூத்திலே அவனை பார்த்து கொள்கிறேன் என்று சொல்லி நிறைவு செய்கின்றான் அடுத்த நாள் கூத்து நடக்கிறது அர்ஜுனன் தவசு 
அங்கே அர்ஜுனனுடைய தவசை கெடுக்க பாந்தி வருகிறது அதற்கு அர்ஜுனன் மாம்பைகிறான் சரவண முத்து அர்ஜுனனாக இருந்த சரவண முத்து மாம்பைகிறான் வேடனாக வந்த நாகாந்தனும் அம்புகின்றனர் யாருடைய அம்பு வைத்து பாந்தி இறந்தது என்று சொல்லி இருவருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்படுகிறது அப்போது அர்ஜுனன் பில்லினாலே நாகாந்தனை தாக்குகின்றான் நேற்று நடந்த சம்பவத்தினுடைய அடிப்படையில் இவனை பழி வாங்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு தாக்குகின்றதனால் நாகண்ட நடந்து போகிறான் சரவணமுத்து சிறைச்சாலை செல்கின்றான் நாகாத்தை கவலையுடன் இருப்பதாக கதை முடிகிறது இதுதான் கூத்தினுடைய கதை நாங்கள் இனி வினாக்களுக்கு செல்வோம் மாணவர்களே இனி நாங்கள் இந்த சிறுகதை தொடர்பான வினாக்களுக்கு செல்வோம் முதலாவது வினா கூத்து கதையை சிறுகதையை அடிப்படையாக கொண்டு சரவணமுத்து என்ற பாத்திர படைப்பு இரண்டாவது நாகாத்தை என்ற பாத்திர படைப்பு மூன்றாவது வெளிப்படுத்தப்படும் கூத்து பற்றிய தகவல்கள் என்பவற்றை விளக்கு இரண்டு பாத்திரங்கள் பற்றி பார்க்க வேண்டும் சரவணமுத்து நாகாத்தை அடுத்து கூத்தோடு தொடர்பு கதை இருப்பதால் கூத்து பற்றிய என்னென்ன விடயங்கள் இங்கே வருகின்றன என்பதை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் முதலாவது சரவணமுத்து பாத்திர படைப்பு ஆகவே அவர் விவசாயம் செய்வதோடு கலைத்துறையிலும் ஈடுபாடு உடைய ஒருவராக சிரவணமுத்து காணப்படுகிறார் கதை அவர் விவசாயத்து தோட்டத்திலே தோட்ட வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்ற போது நாகாத்தை வந்து அவரை சந்திக்கின்ற போது தான் கதை ஆரம்பிக்கின்றது பாட்ட பாடல் பாடிக்கொண்டிருக்கின்ற அந்த சூழலில் இரண்டாவது கூத்துக்கலை வாழ்வுடன் இரண்டர கலந்த ஒருவன் இரண்டு தொழில்கள் விவசாயம் செய்கின்றார் கலைத்துறை ஆர்வத்தால் கூத்துக்கலையில் இடம் பெறுகின்றார் கூத்து அவரோடு இரண்டர கலந்திருக்கின்றது மண்பட்டியையே ஒரு கணம் தூக்கி பிடித்து பிஜியலின் பில்லாக அதனை பாவனை செய்த செய்து பார்க்கிறார் இங்கே பாருங்கள் விவசாயம் செய்கின்ற போதும் கூத்து பற்றிய உணர்வு அங்கே மேலோங்கி நிற்கிறது பாரதியார் தன்னுடைய சிறு பருவ காதலை நினைக்கின்றார் அந்த நேரத்தில் அந்த காதலின் ஞாபகம் பெறுகின்ற போது விடுதலை போர் பற்றிய சிந்தனையும் பெறுகிறது சீரெடுத்த புலவீர் சாரர்கள் தேச பக்தர் வரவினை காத்தல் போல் நீரெடுக்க அவர் செல்கின்ற போது தான் அவள் பின்னால் செல்வதாக பாரதியார் பாடியிருக்கிறார் அந்த சிறு வயது பெண்ணின் பின்னால் செல்கின்ற நிலை நிலையிலும் அவருக்கு தேச பக்தி தான் பெறுகின்றது அதே போல இங்கே தோட்டம் செய்கின்ற நிலையிலும் சரவணமுத்துவிற்கு அவருடைய கூத்து கலை தான் ஞாபகத்திலே வருகின்றது இரண்டாவது ஆதாரம் கூத்துல சுவத்திரையை கல்யாணம் முடிக்கிறான் அர்ஜுனன் அதை முடிஞ்ச கையோடு அந்த சுவத்திரைக்கு தாலி கட்டுகிறான் இந்த அர்ஜுன மகாராசன் திருமணம் செய்யும்படி நாகாத்தை கேட்கின்ற போது அப்போதும் கூத்து கலையை அங்கு கருத்திலே கொண்டு கூத்திலே நடக்கின்ற கதையோடு தன்னுடைய வாழ்க்கையை முனைத்து கூறுகின்றான் அங்கே கூத்தில் சுபத்ரி அர்ஜுனன் கல்யாணம் முடிக்கிறான் அதுபோல் நானும் உன்னை இந்த அர்ஜுன மகாராசனும் உன்னை திருமணம் செய்வேன் என்று சொல்லுகின்ற போதும் இந்த கலைத்துறையிலே வாழ்க்கை இரண்டரை கலந்திருக்கிற நிலையை நாங்கள் காணுகின்றோம் அடுத்தது நாகாத்தை மீது அளவிறந்த காதல் கொண்டவன் கதாசிரியரை சொல்கிற அவனை இயக்கும் ஆதார சுருதியே இந்த நாகாத்தை தான் என்று அவளின் அழகை ரசிப்பவன் அந்த அவளோட கதைத்து விட்டு செல்கின்ற போது பின்னாலே இருந்து அவளுடைய ஒவ்வொரு அசைவுகளையும் ரசித்து மெய்மறந்து நிற்கின்ற நிலை பற்றிய வர்ணனை மூலம் இதனை நாங்கள் காணலாம் அடுத்து நாகாத்தைக்காக இதையும் செய்யக்கூடியவன் இது எவ்வாறு தெரிகிறது நாகண்டன் நாகாத்தையனுடைய கையை பிடித்து எழுத்தான செய்தியை சொல்லுகின்றால் அதை கேட்டதும் அவனை பழி வாங்க வேண்டும் என்ற உணர்வோடு அந்த கூத்திலே கூத்து முடிந்ததும் இதற்கான தீர்வு கிடைக்கும் என்று சொல்லுகின்றான் அந்த பழி உணர்ச்சி சற்று அதிகப்படுத்தி அதிகமாக அவனை கோபத்துக்கு உட்படுத்தியதால் தான் அவனை அவனை தாக்கி அவனுடைய மரணத்திற்கும் காரணமாக இருந்தான் இதற்கு எல்லாம் பின்னால் இருப்பது நாக நாகாத்தை மீது அவன் கொண்ட காதல் தான் என்பதை உணர்ந்து கொள்ளலாம் அடுத்து நாகாத்து என்ற பாத்திரத்தை பார்ப்போம் இரண்டாவது வினாவுக்கான விடை சரவணவுத்து மேல் காதல் கொண்டவள் திருமணம் செய்வது தொடர்பான அவனது வாக்குறுதியும் இசைத்திறனும் அவளை பெற பரவசப்படுத்துகின்றன அவள் கலைத்து விட்டு போகின்ற போது வாக்குறுதி கொடுக்குறான் நான் திருமணம் செய்வேன் என்று தெம்மாங்கு பாடல்களை அங்கே பாடிக்கொண்டிருக்கின்றான் இரண்டும் அவளை பரவசப்படுத்துகின்றன சரவண சரவணமுத்துவின் உறுதி மொழியிலும் அவன் சத்தம் போட்டு பாடிய அந்த வயற்காட்டு தெம்மாங்கிலும் தன்னை பறிகொடுத்து விட்டு வந்து கொண்டிருந்தான் நாகாத்தை என்ற கூத்து அவள் அவள் அதில் ஆர்வமாக ஈடுபட்டிருந்த நிலையை வெளிப்படுத்துகின்றது அடுத்து கலைகளில் ஈடுபாடு கொண்டவளாக இருப்பதுடன் தானும் அவற்றைப் போல செய்து பார்க்க விரும்புவோம் கலை ஈடுபாடு இருக்கிறது நாங்கள் திரைப்படத்தை பார்க்கிறோம் பார்த்து விட்டு சாதாரணமாக செல்பவர்களும் இருக்கிறார்கள் 
அந்த படத்தில் அந்த பட திரைப்படத்தில் வருகின்ற கதாநாயகன் அல்லது நாயகி போல செய்து பார்ப்பவர்கள் அதை போல உடை அணியப்பவர்கள் என்று அந்த ஆர்வம் அடுத்தடுத்த கட்டங்களுக்கு செல்லும் அதை போலவே இவ்வளவு அந்த கூத்தினிடையே வருகின்ற பாடல்கள் இடையிடையே அந்த தொம்மாங்கி நடிகளையும் வாய்க்குள் முணுமுணுக்க அவள் மறக்கவில்லை என்பது அந்த இசை பாடல் அவளை பாதித்திருக்கிறது அது போல பாடி 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 பார்க்கின்ற நிலை காட்டப்படுகிறது தெம்மாங்கில் வர்ணிக்கப்பட்டபடி தன் கையை ஒரு முறை வீசி பார்த்து கொள்கிறாள் அவள் பாடி பார்ப்பதுடன் அந்த தெம்மாங்கில் வருகின்றது போல ஆடி பார்க்கவும் முயற்சிப்பதை இந்த பகுதி காட்டுகின்றது அடுத்து துணிச்சல் மிக்க அவள் எவ்வாறு அது வழிபடுகிறார் என்றால் சனியான ஒரு இடத்திலே மதுபோதையில் நிற்கின்ற நாகண்டன் அவருடைய கையை பிடிக்கிறான் அந்த கையை பறித்து விட்டு தப்பித்து ஓடி வருகின்ற துணிச்சலுடைய வளாக்கம் அவள் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றார் அடுத்து நாங்கள் நிறைவான வினாவுக்கு வருகின்றோம் கூத்து கலை பற்றி இந்த சிறுகதையினூடாக வழிப்படுத்தப்படுகின்ற தகவல்கள் அந்த வினாவை இப்போது பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த வினாவை இன்னொரு வகையிலும் கேட்கலாம் இந்த கூத்து என்ற தலைப்பு ஒவ்வொரு இந்த சிறுகதைக்கு பொருந்தும் என்று கேட்டாலும் இதற்குள்ளே இருக்கின்ற பல விடயங்கள் வேறு இனி நாங்கள் கூத்து கலை பற்றி என்னென்ன தகவல்கள் இடம்பெறுகின்றன என்று பார்ப்போம் கோயில் வீதியில் கூத்து கலரி பழைய காலத்திலே கோயில் வீதி அண்மை காலங்கள் வரை கோயில் வீதிகளிலே திருவிழா வேலைகளிலேதான் கூத்து கலை இடம்பெறுகின்றது வளமை அதன்படி இங்கே இந்த கதையிலும் கூட கோயில் வீதியிலே தான் கூத்து கலரி அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அடுத்து இதிகாச புராண கதைகளை அடிப்படையாக கொண்ட கதைகள் கூத்திலே கருப்பொருளாக அமைவது இதிகாசங்கள் அல்லது புராணங்களில் இருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற கதைகள்லாம் பெறும் இங்கே அருகினன் தவசு கதை இடம்பெறுகிறது அது மகாபாரதம் என்ற இதிகாசத்தில் இருந்து அதன் ஒரு பகுதியாக எடுக்கப்பட்ட கதையாக இங்கே இருக்கிறது சுபத்திரை சுபத்திரை கல்யாணமும் அந்த கதையில் இருந்து தான் எடுக்கப்பட்டது அடுத்து கலரியை சுற்றி டியூப்லை பழைய காலத்திலே கூத்து கலரியை சு சுற்றி தீப்பந்தங்கள் வைத்திருந்தார்கள் பின்னர் இடைக்காலத்திலே பெட்ரோல் மேக்ஸ் போன்றவற்றினால ஒளி பொருத்தினார்கள் இப்போது மின்சார வசதி வந்துவிட்டது ஆகவே இங்கே கலரியை சுற்றி டியூப்லைட்டுகள் போ போடப்பட்டிருக்கின்றன தீப்பந்தங்களுக்கு பதிலாக டியூப்லைட்டுகள் என்று சொல்லி கலாசிரியர் அதை எடுத்து காட்டுகின்றார் அடுத்து பெருந்தொகையான மக்கள் கூத்துக்கலையை பார்க்க வருகின்றது வளமை அந்த வளமையின் அடிப்படையில் இங்கே கூட பெருந்தொகை மக்கள் இருப்பதை சொல்லுகின்றார் கலரியை சுற்றி மணல் தெரியாத அளவுக்கு ரசிக கோடிகள் குழுமி இருந்தன கலரியில் இருக்கிற நிலத்தில் இருக்கிற மணலே தெரிய முடியாத அளவுக்கு அங்கே ரசிகர்கள் குழுமி இருப்பார்கள் இருக்கிறார்கள் என்று கூறுவது பெருந்தொகையான மக்கள் அங்கே பார்வையாளராக இருக்கின்ற நிலையை அடுத்து காட்டுகின்றது களரி உறங்காமல் இருப்பதற்காக அண்ணாவி குழுவினரின் மத்தள இசையும் முன்னிய நாடக துள்ளல் மட்டு பாடல்களும் இடம்பெறும் மக்கள் வந்து விட்டார்கள் இன்னும் கூத்து ஆரம்பமாகவில்லை அதற்குள்ளே இருக்கின்ற அந்த இடைவெளி நேரத்திலே மக்களை விழிப்பாக வைத்திருப்பதற்காக அண்ணாவி குழுவினர் ம மத்தளத்தோடு இசை மத்தள இசை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் அவர்கள் பாடுவார்கள் எத்தகைய பாடல் என்றால் இதற்கு முந்தி நடிக்கப்பட்ட நாடகங்களில் இருக்கின்ற பாடல் இங்கே சொல்லப்படுகிறது கட்டுப்பட்டி என்ற நாடகத்தில் இருக்கின்ற துள்ளல் இசை பாடல் தூக்க தூங்கல் இசை நிலையில் இருக்கிற மக்களை விழிப்புணர்வு அடைய வைப்பதற்காக துள்ளல் இசை பாடல்கள் பயன்படுத்தப்படுவதை காணலாம் அடுத்து நடிகர் வரவேற்பு ஒவ்வொரு நடிகர்களும் வருகின்ற போது ஒரே விதமாக ஆரம்பத்தில் கட்டியக்காரன் அல்லது பவுன் வரவில் இருந்து கதாநாயகர் வர வரை ஒரே விதமாக வர்ணிக்க வரவேற்கப்படுகின்ற நிலையை காணலாம் முதலாவது வெள்ளை சால்வை திரை அவர் வந்து அந்த அரங்கில் சேரும் வரை இரண்டு பேர் இரண்டு புறம் நின்று வெள்ளை சால்வையினாலே திரியாக மறைத்து கூட்டி வருகின்ற நிலை முதலாவது நிலை இரண்டாவது பகல் வெற்றி கொடுப்பதல் அதாவது அந்த தூழல்ல அழகு கொடுப்பதற்காக பகல் வெற்றி கொடுப்புகின்ற நிலை இருக்கிறது அதனை அடுத்து கலரிக்கு வழியில் சீன வழி கலரிக்குள்ளே இந்த பகல் வெற்றி கொடுத்த பது படுவதுடன் வழியிலே சீன வழியை கொளுத்தி அங்கே பெரும் வேற வேறம் செய்வார்கள் மத்தளம் செல்லாரி சலங்கை இசைத்தல் மத்தளம் செல்லாரியும் அங்கே இசைக்கப்படும் கால்களில் சலங்கை கட்டப்பட்டிருக்கும் இந்த இசைக்கு ஏற்ப அவர்கள் ஆடுகின்ற போது அந்த சலங்கை ஒளியும் இந்த இசையோடு இணைந்து வலிப்பதாக இருக்கின்றது அந்த இந்த கதையினூடாக வருகின்ற கூத்து தொடர்பான தகவலா கடதாசி மாலை சால்வை என்பவை பரிசளிக்கப்படுகிறது கூத்து கலைஞர்களுக்கு அவர்களுடைய உறவினர்கள் பண பண நோட்டுகளாலே மாலை கட்டி வந்து அவர்களை போட்டு கௌரவிப்பார்கள் சால்வை அணிந்து கௌரவிப்பார்கள் இன்னும் அன்பு நெருக்கமாக இருக்கிறவர்கள் அவர்களுடைய இடுப்பிலே கூட சால்வையை கட்டி அவர்களை கௌரவிக்கின்ற அந்த முறை இந்த சிறுகதையிலே காட்டப்பட்டிருக்கின்றது அம்பாறை ஊற்றி கொடுத்தல் 
அதாவது ஒரு மாது பாவனம் அந்த பிரதேசத்துக்குரியது அம்பாறு என்று ஒரு குழு குறியாக அழைப்பார்கள் நடிகர்கள் உற்சாகமாக மேடையிலே நட நடிக்க வேண்டும் தங்களை மறந்து ஆட வேண்டும் என்பதற்காக இந்த மதுபானம் அவர்களுக்கு ஊற்றி கொடுக்கப்படுகிறது அடுத்து கூத்தின் ஆரம்பத்தில் ஒவ்வொரு பாத்திரமும் தத்தம் வீர பிரதாபங்களை பாட்டிலும் ஆட்டத்திலும் காட்டி செல்லும் ஒவ்வொருவரும் வருகின்ற உதவி சால்வை திரையை அடைத்து கொண்டு வருவார்கள் சால்வை திரை நீங்கிறதும் தங்களை அறிமுகப்படுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது அவர்கள் தங்களை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டே வீர பிரதாபமான வசனங்களை சொல்லிக் கொண்டு பாடி ஆடிக்கொண்டு வருகின்ற நிலை அடுத்து காட்டப்படுகிறது கட்டியங்காரனாகிய பவுன் பாத்திரம் கூத்தில் கலகலப்பை ஏற்படுத்துவதற்காக பயன்படுத்தும் கட்டியங்காரன் பபுன் என்று சொல்வார்கள் பபுனாக இருப்பான் நகைச்சுவை ஏற்படுத்துவதற்காக அவனுடைய பாடல்களிலும் அவனுடைய செயற்பாடுகளும் சபையினரை விழுந்து விழுந்து சிரிக்க வைப்பதாக இருக்கும் இந்த சிறுகதையிலும் அத்தகைய ஒரு கட்டியங்காரன் வருவதை நாங்கள் காணலாம் இனி நாங்கள் எடுத்துரைப்பு முறைக்கு செல்வோம் நாங்கள் ஆரம்பத்தில் பார்த்த மூன்று வினாக்களுக்கும் மேல் அதிகமாக நேரத்தின் அடிப்படையில் மேலும் ஒரு வினாவாக பார்க்க இருக்கின்றோம் எடுத்துரைப்பு முறை தன்னுடைய எடுத்துரைப்பு முறை அவ்வாறு இருக்கின்றது என்பதை பார்ப்போம் முதலாவது கதையின் கருவை ஆரம்பத்திலேயே சொல்லிவிடல் ஆரம்ப கால கதைகளில் சிறுகதை என்ற வடிவம் புதிதாக வருகின்ற போது பாவேசு ஐயர் போன்ற பலருடைய கதைகளில் இந்த எண்ணத்தை நான் சொல்ல போகின்றேன் என்று சொல்லுகின்ற விடயம் இருக்கிறது பாவேசு ஐயர் சொல்லி வருந்த கதையின் ரீதி புதிதாகியால் இது தமிழர்களுக்கு அறிமுகம் இல்லாத ஒரு சிறு சிறுகதை வடிவம் ஆகவே அவர்கள் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக நான் அந்த க கதை கருவை முதலிலே சொல்லுகின்றேன் என்று இங்கு கூத்திலும் இந்த கதாசிரியர் நவம் அவர்கள் கதையின் கருவை முதலிலே சொல்லுகிறார்கள் கதை கரு இதுதான் தன்னை மறத்த மறத்தல் என்பது பெரிய சங்கதி தான் எந்த செயலிலும் போதும் தன்னை மறந்து செயற்படக்கூடாது உணர்வு விழித்திருக்க மாட்டோம் அந்த தன்னை மறந்து செயற்படுவது என்பது ஒரு பெரிய விடயம் தான் தன்னை மறந்த நிலையில் ஒருவர் செய்கின்ற செயலும் பெரிய சங்கதி தான் தன்னை மறந்து செய்கின்ற போது பெரிய விடை அங்கே விளைவுகள் பெறும் இங்கே நாங்கள் கதையிலே பார்த்தோம் பெரவணமுத்து தன்னை மறந்து அவனை அந்த தன்னுடைய காதலின் கையை பிடித்தான் என்ற கோபத்தோடு தாக்கியதால் அவன் கொலை செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கவில்லை தண்டனை கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைத்தான் அது கடைசியிலே கொலை குற்றத்தில் அவரை மீட்டு கொண்டு வந்து விடுகிறது தன்னை மறந்த நிலை ஆகவே இவ்வாறு தன்னை மறந்த ஒருவனுடைய கதையைத்தான் சொல்ல போகிறேன் என்பதை கூறுவதற்காக கதை கருப்பொருளோடு கதையை தொடங்குகின்றார் இரண்டாவது கதை தலைப்பு கூத்து என்று தலையங்கம் வைத்திருக்கின்றார் அந்த தலைப்புக்கு ஏற்ப கதை முழுவதும் கூத்து சடங்குகளோடு இணைந்ததாகவே கதையை நகர்த்தி செல்வது அவருடைய இரண்டாவது படுத்துரைப்பு முறையாகும் கூத்து என்பதற்கு ஏற்ப கதை தொடக்கம் கூத்தில் இடம்பெறும் செம்மாங்கு பாடலுடன் ஆரம்பிக்கிறது பாடலோடு இந்த கதை கருவை அறிமுகம் செய்து அடுத்து தெம்மாங்கு பாடல் ஒரு ஏழு எட்டு வரிகள் தெம்மாங்கு பாடல் இடம்பெறுகிறது அந்த நாடகங்கள் இடம்பெறுகிற பாடலோடு தான் ஆரம்பிக்கின்றார் கதை முழுவதும் கூத்துடன் இணைந்தே செல்கிறது கதையின் உச்சம் நாகண்டன் கொலை கூத்து மேடையில் இடம்பெறுகிறது பாருங்க கூத்தோடு தான் கதை செல்கிறது கூத்து கலைஞர்களுடைய வாழ்க்கை தான் போகிறது அந்த கதையின் உச்ச பகுதி நாகண்டனுடைய கொலையை கூட கூத்து மேடையில் வெளி கூத்து தொடர்பாக மட்டுமில்ல கூத்து மேடையில் இடம்பெறுவது இன்னொரு விடயமா கதை முடிவும் கூத்துடன் இணைந்ததாகவே உள்ளது கடைசியிலே கதை இந்த முடிவை கூட கூத்தோடு இணைத்து தான் அந்த சோகமான நிலையிலும் கூட கூத்துடன் இணைத்து தான் கதையை முடிக்கின்றார் அவ்வாறு என்றால் நாகாத்தையும் கூத்தாட தயாராகி கொண்டு தான் இருக்கிறாள் நீ இந்த சமூகத்திலே அவள் சில விடயங்களை செய்ய வேண்டும் தன்னை பற்றி கவனிக்க வேண்டும் அதை கூத்தாட தயாராகி கொண்டு தான் இருக்கிறாள் அவள் ஏற்க இருக்கும் பாத்திரம் கண்ணீர் நிறைந்தது என்று அந்த கணவன் பழிவாங்கிவிட்டு தனக்காக பழிவாங்கிவிட்டு சிறைக்கு செல்லுகின்ற நிலையிலும் அவளுடைய கண்ணீர் கலந்த வாழ்க்கையை கூட கூத்தோடு இணைத்து சொல்லுகின்ற சிறப்பை நாங்கள் இங்கே காணுகின்றோம் அடுத்து அணிகளை பயன்படுத்தியிருக்கிற பல வகையான அணிகள் இங்கே இருக்கின்றன முதலாவது ஓமை அணியை பார்ப்போம் அவள் உள்ளத்தில் வளர்ந்து வரும் கதிர்வரியா வேளாண்மை பயிர் போல என்று ஓமை இடம்பெறுகிறது சரவணமுத்து வாக்குறுதி கொடுக்கிறான் அந்த வாக்குறுதி அவளுடைய உள்ளத்திலே வளர்ந்து வருகின்ற கதிர் பறியாத வேளாண்மை பயிர் போல இருக்கின்றது என்று சொல்லி ஓமை அணி இடம்பெறுகிறது கவசம் போல் காத்து நின்ற முக்காடு முக்காடு கவசம் போல அவர்களை பாதுகாக்கின்ற நிலை தளிர் மேனி தளிர் போன்ற மேனியை உடையவள் என்று மூன்று ஓமைகளை நாங்கள் இங்கே காணலாம் உருவக அணிகளும் இடம்பெற்றிருக்கின்றன ஒன்றை இன்னொன்றாக உருவகிப்பது உருவகம் இங்கே மன வயலை தோண்டி கொண்டிருந்த நினைவு நினைவு மண்பட்டியில் 
திடீரென ஒரு தடங்கல் என்று கதை நடுவ வருகின்றது மனதை வயலாக உருவாய்த்து அங்க இருந்த இருக்கின்ற அதை தோண்டி கொண்டிருக்கின்ற நினைவை மண்பட்டியாக உருவாய்த்து இருக்கிற அதாவது அவனுடைய மனதில் இருந்த நினைவிலே ஒரு சிறு தடங்கள் ஆக நாகண்டன் வருகிறான் என்பதை சொல்ல வந்த கவி சிறுகதை ஆசிரியர் அதை வெளிப்படைய நேரடியாக சொல்லாமல் அணியூடாக சொல்லுகிறார் மனதை வயலாகவும் அந்த நினைவை தோண்டி கொண்டிருக்கின்ற மண்பட்டியாகவும் உருவாக்கிறதை காணலாம் கை என்ற வாழை குறித்து நாகாத்தையனுடைய கையை வாழை குறுத்தாக உருவாக்கிறார் சால்வை திரை குறுக்கை பிடிக்கின்ற சால்வியை திரியாக உருவாக்கின்றார் அவனை இயக்கும் ஆதார சுருதி நாகாத்தியை சரவணமுத்துவை இயக்குகின்ற ஆதார சுருதியாக உருவாக்கின்றார் உயர்வு நகர்ச்சி அணியும் இடம் பெறுகிறது ஒரு செயல் நடைபெறுகிறது அதை பல வகையிலே உயர்த்தி கூறுவது உயர்வு நகர்ச்சி அணியாகும் இங்கே கடரியை சுற்றி மணல் தெரியாத அளவுக்கு ரசிக கோடிகள் குழுமியிருந்தனர் மக்கள் வந்திருக்கிறார்கள் இங்கே மணலே தெரியாத அளவுக்கு மக்கள் வந்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்லுகின்ற போது அங்கே உயர்வு நகர்ச்சி அணி இடம்பெறுவதை காணலாம் அடுத்து குறிப்பாக கூறுதல் சில விடயங்களை குறிப்பாக கூறுகின்றார் இங்கே பாருங்கள் வயல் நீரில் தத்தி திரிந்த பனியான் பிரால் மீன்களை பனியான் பிரால் மீன்களை கொத்தி தின்ன அங்கிருந்த ஒரு கூட்டம் கொக்குகள் பிரியத்தனம் செய்து கொண்டிருந்தன மீன்களை பிடிக்க முயற்சி செய்கின்றன பிடித்து விட்டன என்று சொல்லவில்லை முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றன என்று அந்த இயற்கையை வர்ணிக்கின்றார் இதன் மூலம் நாகாத்தியை அடைவதற்கு எத்தனைத்து கொண்டிருக்கின்ற நாகந்தனை குறிப்பதாக இந்த வர்ணனை இருக்கிறது அவன் நாகாத்தியை அடைய முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறான் என்பதை குறிப்பாக இந்த இயற்கை வர்ணனையின் ஊடாக அவர் வழிபடுத்துகின்றார் அடுத்த விடயம் இலக்கிய வழக்கு பேச்சு வழக்கு இரண்டையும் கலந்து பயன்படுத்துதல் சமூக நாடகங்களில் பேச்சு வழக்கில் பாத்திர உரையாடல்கள் இருக்கும் இலக்கிய நாடகங்களில் இலக்கிய வழக்கில் உரையாடல் இருக்கும் இது இலக்கிய நாடகம் ஆனால் இங்கே இலக்கிய வழக்குடன் சமூக வழக்கம் பேச்சு வழக்கம் கலந்து பயன்படுத்தப்படுகிறது இந்த நியதிக்கு சரவணமுத்துவே இதோ சாலும் கரியாக இருக்கின்றான் இலக்கிய வழக்கு சாலும் கரி அவன்தான் இந்த நியதிக்கு அதாவது அந்த உணர்ச்சி பயப்படுகிற நிலை தன்னிலை விளை விளத்தலன்ற நிலைக்கு சாட்சியாக இருக்கிறான் என்று சொல்லாமல் இலக்கியத்தில் இடம்பெறுகின்ற சாலும் கரியாக இருக்கிறான் என்ற தொடர்பை பயன்படுத்தி இலக்கிய வழக்கை நாங்கள் இங்கே காணும் ஏனைய பெரும்பாலான இடங்கள் பேச்சு வழக்கு தான் இருக்கின்றன நாகாத்த இப்பதான் பாரியா நாக்கு விழுந்த நிலையில் பிறந்தது கேள்வி பாரியா இந்த நாக்கு விழுந்த நிலை போன்றன பேச்சு வழக்கு அந்த புறக்கு தான் இத்தனை நாளாக வாய் கேட்டியோட அந்த வாழ்ச்சல் விட்டு இருந்துச்சு புறக்கி அதாவது பொறுக்கி அல்லது ஒரு தவறான நடத்தை உடையவன் என்பது பேச்சு வழக்கிலே பொறுக்கி என்றார்கள் இது அந்த மட்டக்களப்பு பிரதேசத்து உரிய புறக்கி என்று அந்த சொல் வந்திருக்கிறது இத்தனை நாளாக வாய்ச்சேட்டையோட அந்த வாழ்ச்சல் அதாவது பெண்ணுக்கு பின்னாலே தொடர்ந்து செல்லுகின்ற நிலை தன்னை இழிவாக்கி செல்கின்ற நிலை வழிதல் என்று சொல்வார்கள் அது இங்கே வழிசல் என்று இடம்பெற்றிருக்கிறது இங்கே நாங்கள் பேச்சு வழக்கினை காணலாம் தான் அழுத்தம் கொடுக்க விரும்பும் விடயத்துக்கு ஒற்றை மேற்கோள் குறி எடுகிறது நாங்கள் பல இடத்துல காணுகிறோம் நானாக திரும்பவில்லை அந்த நாசமர்வான் தான் திருப்பி விட்டான் அவனுடைய அந்த இயல்பை வழிபடுத்துகிறார் எத்தகையவன் என்பதை பேச்சு வழக்கில் இருக்கிற மிக கடினமான கொடுமையான சொல்ல நினைக்கிறேன் நாசமர்வான் என்று சொல்லி அதுக்கு ஒரு தனி ஒற்றை மேற்கோள் குறி கொடுத்து அவனுடைய பண்பை வழிபடுத்துகிறார் நுட்பமான வர்ணனை நாங்கள் நாகாத்தை செல்கின்ற போது பின்னால இருந்து பார்க்கிற அந்த சரவணமுத்துவனுடைய ரசனையிலே இந்த வர்ணனை இடம்பெறுகிறது பனை ஓலை பெட்டியை தாங்கி இருந்த அந்த தலையின் கலைக்கோலம் எதேச்சியாக நெற்றியில் விழுந்து கிடந்த கூந்தல் இலைகள் தளிர் மேனியை இறுகி பற்றி இருந்த சட்டை என்று வாசகருடைய மனக்கண்ணுக்குள்ளே அந்த நாகாத்தை அந்த பாத்திரம் தெரியும்படி அவருடைய சொற்களினாலே இந்த பாத்திர நுட்பமான பாத்திர வர்ணனையை உருவாக்கி இருக்கின்றார் அன்பான மாணவர்களே இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே இரண்டு சிறுகதைகளை நாங்கள் பார்த்தோம் கூத்து நெருக்கடி என்ற இரண்டு சிறுகதைகளை பார்த்தோம் உங்களுக்கு பாடப்பிறப்பிலே மொத்தம் ஐந்து சிறுகதைகள் தரப்பட்டிருக்கின்றன இங்கே நாங்கள் இவற்றை பார்த்த முறையில் ஏனைய மூன்று சிறுகதைகளுக்கும் நீங்கள் வினாக்களை நீங்களே உருவாக்கி அவருக்கு தேவையான விடை குறிப்புகளை எடுத்துக்கொண்டால் எந்த சிறுகதையிலிருந்து வினா வந்தாலும் உங்களால் எழுதக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே நாங்கள் மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் என்ற நம்பிக்கையோடு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகின்றேன் வணக்கம்